你知道吗？在台湾每一年就有三百六十五天过去，而且平均每一个人就会吃掉三百五十五颗蛋。不过前阵子台湾却爆发了近十年来最严重的一次蛋荒哦，一堆人没有蛋吃，这到底是怎么一回事呢？今天就让我们一起来聊台湾今年爆发的缺蛋危机吧。嗨， e 大家好，我是志奇。刚刚说到前阵子台湾爆发了近十年来最严重一次的蛋荒，尤其呢在农历新年前后，每天就缺了大约两百万颗蛋。那虽然最近的鸡蛋供应量已经渐渐回复了，不过这一次缺蛋的新年也是为台湾人创造了不少集体回忆。比如说被空空如也的鸡蛋货架照片洗版，或是亲朋好友啊他们聚会的时候呢，变成了搜蛋情报交流会，甚至有、哦、排队抢购鸡蛋，抢到蛋的人呢还会被视成为是鸡蛋富翁，吃不到蛋，有人这样子苦中。作乐，但也有人感到愤怒。毕竟过去一年间，台湾真的爆发了不少跟食物有关的问题。不过这一次的缺蛋危机比较特别哦，很难用单一的事件或是原因来解释，而更像是天不时、地不利、人不和的叠加结果。所以今天我们想来聊聊这一次缺蛋危机的来龙去脉是什么，而鸡蛋又到底是怎么消失的呢？不过在开始之前呢，按照我们的惯例，还是先进一段工商服务时间。最近自己基地团队在招募厉害的新伙伴喽，我们想要征求全职的影片内容计划，跟我们一起追时事、聊。聊一题，写脚本，发想节目计划，迎接各种经营频道会遇到挑战。不管你有什么样的知识领域专长，只要你擅长写作，很会收集资料，逻辑清晰，具备独到的观点，而且乐于沟通，能把复杂的东西简单说清楚，那你就是我们希望能邀请到的人才。那当然，如果你已经有文字、影音创作，或者是节目频道经营的相关经验，那就更棒喽。那如果你认同这一期新频道的理念，也想要加入我们的行列，那就赶快上我们的官网去看看职缺内容吧。要谈缺蛋，我们要先从缺鸡说起，而这件事情呢，可以追溯到去年两场疫情的前后夹击。第一场就是大家最熟悉的 COVID-19， 而在 COVID-19 疫情冲击之下呢，全世界的原物料啊，还有航运的费用都在飙涨。而虽然说台湾有 99% 的鸡蛋都是国内自产的，可是给蛋鸡吃的饲料却几乎都是进口来的，所以也一直在涨价。而近几月呢，还在爆冲哦，在今年初创下了新高纪录。而最惨的是，去年五月呢，台湾本土疫情爆发，鸡蛋需求量瞬间。锐减，还一度造成了全台湾有一半的鸡蛋滞销，而蛋价也就这样子开始直直落了。要付的成本大涨，要赚的钱又大减，蛋农养越多就赔越多，所以他们多半会选择让一些母鸡提早退休，尽量省一点饲料钱。而就这样子挨过了好几个月哦。到了秋天呢，本土疫情逐渐的缓解，蛋价也开始上涨了，但紧接着却换禽流感疫情接棒。台湾入冬之后，因为候鸟的迁徙、气温降低等等因素，所以本来就很容易爆发禽流感。但是这一次的禽流感对蛋农而言，比前几年更加严重。根据农委会的说法，前几年的禽流感大多是肉鸡场中标，这一次呢是以蛋鸡场为主，而且连上游卖鸡的中鸡场呢都一起中标。而另外哦，又有人指出，这次流行的病毒株呢比以前更毒，传播速度快，而且死亡率更高，还不分年龄层哦，老中青通通都会中标。虽然说目前并不清楚这一次到底死了多少只鸡，不过。根据房检局二零二一年度的抽检报告，他们在超过四成的蛋鸡体内测到了抗体，也就是说呢，这一波禽流感可能感染了全台湾至少四成的蛋鸡。所以，即使蛋价回升，农民想要多养一些鸡了，就会担心新买的鸡会把病毒一起带来。而再加上现行的政策呢，是只要有一只鸡确诊，就要全场扑杀，很多蛋农因此就打退堂鼓，不敢买新的鸡来养。而在这两场疫情夹击之下呢，蛋农的鸡也就越养越少了。不过缺鸡呢，还只是这一次蛋荒的第一个阶段。在这一次缺蛋危机当中呢，许多人批评政府没有做好危机处理，而这些批评呢，主要有两个面向。首先是认为政府反应慢慢拍，没有马上意识到问题的严重性，等到事情大条了才有所动作。而关于这一点呢，农委会的副主委黄金城就在访问中坦诚哦，因为监测数据未必准确，所以初期他们在判断状况时确实有产生落差。例如在官方数据当中， 2 0 2 1年全台湾因为感染禽流感而扑杀的蛋鸡数量只占了全体的 0.2%， 但是第一线的叶子却表示。从十一月开始，蛋鸡死亡的数量就相当惊人，不是一般的多。然而，到底死了多少鸡，目前还是得不到一个准确的统计数字。会有这样的状况，一方面是由于蛋农普遍不愿意主动回报疫情，因为呢，如果依照官方的政策全场扑杀的话，政府给的补偿金根本远远不及他们的损失，所以蛋农通常会选择自行处理。而另外一方面，鸡蛋产业的监测资源也严重不足。目前全台一共有一千八百多家的蛋鸡场，但是所有鸡蛋啊跟鸡只的数量呢？
，都是靠养鸡协会的三个人负责调查统计，而且呢，只是每个月用电话问过一轮而已，不会另外再确认。政府掌握不了确切的数字，自然呢很难在第一时间发现问题，也使得多数对策呢都是到了蛋荒完全爆发之后才陆续的推出。而除了反应慢半拍之外，另外一个面向批评呢，则是认为政府出错招反而帮了倒忙。根据媒体报道，在十一月蛋价开始上涨之后，行政院有提议用进口补缺口来米平蛋价，但是农委会担心这样做会影响到国内的鸡蛋产业，而没有马上进行。另外呢，农委会这边则提议哦，调降饲料原物料的关税来减轻蛋农的成本，但是后来也被财政部门否决。而在这些对策纷纷卡关的情况之下呢，今年一月初，农委会宣布蛋价动涨，也就是让鸡蛋的价格维持在每台金三十四点五元。而在此之前呢，蛋价已经因为缺蛋连续涨。涨三个月，而与此同时，饲料的价格也屡屡的创下了新高。蛋价不能涨，饲料却继续涨，逼得很多农民只好再少养一点点鸡，甚至干脆不养了，使得鸡蛋的缺口又再进一步的扩大。所以很多人批评哦，冻涨政策呢是压倒骆驼的最后一根稻草。而面对这些批评，农委会说冻涨是行政院的指示，他们之前也建议过，应该要让鸡蛋价格遵照市场机制，供不应求就涨价。而行政院则说，当时是基于民生考量才会建议业者供体时间，希望能够稳。定蛋价。然而，随着蛋荒越演越烈，政府才陆续在二月推出了之前卡关的对策，并且宣布蛋价解冻，还加码补助蛋农。而到了三月，鸡蛋的供应量也渐渐的恢复稳定了。不过，在整场危机当中呢，受到批评的也不只有政府，很多人就质疑哦，天灾一来，政府又帮不上忙的时候，整个鸡蛋产业就东倒西歪，是不是这个体制真的像鸡蛋一样脆弱呢？讲到这边哦，大家可能有注意到，无论是双重疫情啊，或是政府对策，影响到的几乎都是蛋农的生产意愿，也是这一次蛋荒的一大关键。所以有人就在想，为什么农民在这些天灾人祸面前几乎没有招架之力？而这个矛头就指向了台湾鸡蛋产业运作已久的包销制。包销制呢，顾名思义哦，就是农民生产的鸡蛋，不论大小、品质或是数量，盘商都会全部包下来，再负责销出去。包销制最初的用意呢，就是考量到母鸡每天都会下蛋，可是鸡蛋的保鲜。期很短，所以将产销分开，让农民专心生产、运送还有销售，就交给这个盘商来担心。大家分工合作，也能够分散风险。这样看起来呢，包销制本来是一番美意哦。不过像这一次在双重疫情打击之下，遇到像成本高涨啊，但是销售低迷的状况，农民就没有办法及时应对了。而关于这一点呢，很多的评论都指出，问题出在蛋价的定定方式。目前每天公告的蛋价行情呢，是由一个蛋农、盘商和政府所组成的委员会，根据市场供需和生产状况来判断。不过判断用的资料呢，照惯例哦，都是由蛋商工会来整理。而长久下来呢，就让生产跟销售之间出现了资讯的落差。蛋农一直不清楚市场的供需状况，就不能够准确的预估下期的产量要多少比较好，也几乎没有任何溢价筹码。像是这一次成本上涨了，蛋农就没有办法直接要求涨价，只剩呢少养一些鸡这条路可以走。其实，在2019年，台湾也爆发过一次的缺蛋危机，而上面我们提到的问题，在当时的讨论当中也几乎都找不到。而且，针对这些问题，农委会也提出过不少改善方案。比方说，这次缺蛋之后，有不少人建议应该要参考美国实施鸡蛋分级制，根据不同的大小啊、品质来计算鸡蛋的价格。但是呢，早在几年前，农委会就有试着推出这种分级计价制度，只是呢成效很有限。困难点在于哦，台湾有九成的蛋鸡场都是小型农舍，他们没有太多的资源去引进鸡蛋分级所需。要设备，而目前鸡蛋大小的分级呢，其实是由盘商在做的，所以如果要分级计价呢，蛋农跟盘商之间也还是会有资讯落差的问题。那么干脆取消包销制，让蛋农自产自销呢？这样一来哦，蛋农呢就不会在被动的接受价格，还可以更清楚市场的脉动。可惜这也很困难，因为要做销售端就要负责冷藏跟运输。可是就像刚刚说的，大部分的蛋农都买不起那些设备，而且要生产也要销售的话呢，蛋农要做的事情和要承担的风险都会多非常的多，很可能会让他们应付不来。而另外各路的专家学者呢，也有提出过成立产销班、计划生产，或者像牛奶一样走这个契约产销制等等各式各样的建议。那虽然没有办法一一介绍，不过实际执行起来呢，也必。必然会有各自的挑战。
今天讲的这个议题真的非常非常的复杂，可能要牵涉到农业啊、经济、公共卫生等等各种不同的专业领域，所以我们呢只能够尽量参考一些政府资料啊，还有各家媒体的调查报道，来针对缺氮这件事情本身整理出一个重点事件的脉络。所以如果有什么没有讲到，或是不够详尽的地方呢，也欢迎大家在底下留言跟我们分享。不过看了很多报道指出，鸡蛋产业常年来的结构性问题，我们也确实觉得整个鸡蛋产业给人一种先天不良后天失调的感觉，既有的问题一直存在，而每之处的状况却又被丢出来讲，然后在这一次危机面前就被逮个正着。另外呢，透过这一次的淡化，我们也思考到近期通货膨胀带来的影响，而这个影响可能不止在饲料涨价上面，还有蛋价动涨的这个政策上。我们在想，这或许显示了在全面通膨的时代，民选政府的第一优先，往往会是多数国民最关心的民生议题，所以才会在第一时间选择压住价格。不过有人说，假设政府没有推出动涨，这次缺蛋危机有可能会变。变成买不起蛋危机，那么你觉得这到底是该动涨呢，还是不该动涨呢？哎，还是动涨吧，大家日子呢都保过、哦，这样子买得起鸡蛋的人还真的会是富翁。B 当然不该哦，这样子蛋农也太可怜了吧，所以可以不用、哦，变贵之后呢，蛋农就会增加产量，那过一阵子就会便宜啦，淡定面对就好了嘛。第其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道台湾的缺蛋危机。此外呢，也可以点击这个地方看台湾的外销凤梨以及巧克力产业的争议。那么今天的这一期七七超视频稿段落，我们明晚再见喽。